வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு நியூ சிலபஸ் டென்த்து சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போது செகண்ட் யூனிட் ஆப்டிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆப்டிக்ஸில் நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் ஸ்கேட்ரிங் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லென்சஸை பற்றி ஆப்டிக்ஸில் படிக்க போகிறோம் இந்த பார்ட் ஒன் லெக்சரில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் வாட் இஸ் லைட் அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்டை பற்றி படிக்க போகிறோம் பொதுவாக ஆப்டிக்ஸில் நம்ம என்ன படிப்போன்னா லைட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மற்றும் அதோட பிஹேவியரை பற்றி படிப்போம் இப்போது லைட்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைட் ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் இந்த லைட் எப்படி ட்ராவல் பண்ணோன்னா ஒரு வேவாக ட்ராவல் பண்ணோம் லைட் ட்ராவல்ஸ் அஸ் அ வேவ் நம்ம இந்த லைட்டை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சில டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போது நம்ம அந்த டெர்மினாலஜிஸை ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ரே ஆஃப் லைட் ரே ஆஃப் லைட்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் லைட் எனர்ஜி ட்ராவல் பண்ணோம் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ரே ஆஃப் லைட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பேத் ஆர் டைரக்ஷன் அலாங் விச் த லைட் எனர்ஜி ட்ராவல்ஸ் இஸ் கால் ரே ஆஃப் லைட் இந்த ரே ஆஃப் லைட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித் ஏரோ வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா லைட் ரே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் ஆகிறது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த ஏரோ லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறது இந்த ஆரோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரே ஆஃப் லைட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ரே ஆஃப் லைட்னால் பேத் ஆர் டைரக்ஷன் அலாங் விஸ் த லைட் எனர்ஜி ட்ராவல்ஸ் இஸ் கால்ட் ரே ஆஃப் லைட் பீம் ஆஃப் லைட் பீம் ஆஃப் லைட்னால் என்னென்னா குரூப் ஆஃப் லைட் ரேஸ் ஆர் கால்ட் பீம் ஆஃப் லைட் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட லைட் ரேஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பீம் ஆஃப் லைட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுதான் குரூப் ஆஃப் லைட் ரேஸ் ஆர் கால்ட் பீம் ஆஃப் லைட் இந்த பீம் ஆஃப் லைட் வந்து மூணு வகைப்படும் ஒன்று வந்து பேரலல் பீம் டைவர்ஜன் பீம் அண்ட் தென் கன்வர்ஜன் பீம் பேரலல் பீமில் லைட் ரேஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக ட்ராவல் பண்ணோம் டைவர்ஜன் பீமில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்லேருந்து எல்லா ரைட் ரேஸும் டைவர்ஜ் ஆகி வெளியே போகும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டைவர்ஜன் பீம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கன்வர்ஜன் பீமில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டை நோக்கி எல்லா லைட் ரேஸும் கன்வர்ஜ் ஆகும் அதாவது குவியும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கன்வர்ஜன் பீம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்னால் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லைட் சோர்ஸை வெளியிடுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் விச் கியூஸ் த லைட் விச் ஆர் கால்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஓகே லூமினஸ் பாடி லூமினஸ் பாடினால் என்னென்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தன்னுடைய சொந்த லைட்டை வெளியிடுதோ அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக தன்னுடைய சொந்த லைட்டை வெளியிடுதோ ஓன் லைட்டை எமிட் பண்ணுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லூமினஸ் பாடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் எமிட்ஸ் தர் ஓன் லைட் ஆர் கால்ட் லூமினஸ் பாடி இந்த லூமினஸ் பாடிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டார்ஸ் எல்லா ஸ்டாருமே லூமினஸ் பாடி தான் சன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் ஓகே அதனால் நம்ம சன்னே என்ன சொல்லலாம் லூமினஸ் பாடின்னு சொல்லலாம் ஏன் சன் தன்னுடைய ஓன் லைட்டை எமிட் பண்ணுறதுனால சன்னை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லூமினஸ் பாடின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்களையும் எப்படி பார்க்குறோம் ஹவ் வி ஆர் ஏபிள் டு சி என் ஆப்ஜெக்ட் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ரூமில் இருக்கிறோம் அந்த ரூமில் லைட்டே இல்லை டார்க்காக இருக்குது நம்மளால் எதையாவது பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது இப்போது நம்ம கண்ணில் மட்டும் லைட் அடிக்கிறோம் இப்போது நம்மளால் எதையாவது பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது ஏன் நம்மளால் பார்க்க முடியல அப்போது நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்களையும் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் ஒரு லைட் வந்து ஒரு பொருள் மேலே படணும் அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம கண்ணை வந்து அடைஞ்சால் நமக்கு வந்து அந்த பொருள் தெரியும் ஓகே அப்போது ஒரு பொருளை பார்க்க நமக்கு என்ன தேவை ஒரு லைட் தேவை அந்த லைட் அந்த பொருள் மேலே பண்ணணும் அந்த பொருள்லேருந்து லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம கண்ணை வந்து சேர்ந்துனா நம்மளால் அந்த பொருளை பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்களையும் பார்க்குறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைட் ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் லைட் எப்படி ட்ராவல் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் ட்ராவல் பண்ணோம் வலிஞ்சு நெலிஞ்செல்லாம் ட்ராவல் பண்ணாது அதே மாதிரி லைட் டஸ் நாட் ரெக்வயர் எனி மீடியம் டு ட்ராவல் லைட்டுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக
ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் ஆனது இந்த லைட் இப்போ லைட் ட்ராவல்ஸ் அஸ் அ வேவ்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரியா லைட் வந்து வேவாக ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா அதை எதை வச்சு கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம்னா வேவ் லென்த்தையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் வச்சு கேரக்டரைஸ் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த வேவ் லென்த்துக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் என்ன ரிலேஷன்னா சி ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா ஸோ இதுதான் வேவ் லென்த்துக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இடையில் உள்ள ரிலேஷன் நியூன்றது ஃப்ரீக்வன்சி லேம்டான்றது வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் சின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் அதாவது இந்த ரிலேஷன் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா வேவ் லென்த் அதிகமாச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிடும் ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சால் வேவ் லென்த் அதிகமாகும் சரியா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா நமக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமில் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது வந்து வெறும் விசிபிள் லைட்டை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இந்த விசிபிள் லைட்டே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலராக தெரியுது ரெட்டு எல்லோ க்ரீன் ப்ளூ வைலட்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நமக்கு தெரியுது இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை நம்ம ஏன் பார்க்குறோம் ஏன் ஒரே கலராக இல்லை லைட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் ஒரே கலராக இல்லைன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு வேவ் லென்த் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால தான் நம்மளால் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக பார்க்க முடியுது இப்போது எந்த கலருக்குடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா வைலோட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தான் அதிகமாக இருக்கும் வைலோட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தான் இருக்கிற கலர்ஸ்லேயே அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி கொண்டது வந்து வைலட் அப்போது வைலோட்டுடைய வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இருக்கிற கலர்லேயே எந்த கலருக்கு வந்து வேவ் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட்டுக்கு தான் ஸோ ரெட்டு ஹேஸ் லோ ஃப்ரீக்வன்சி பட் ஹை வேவ் லென்த் ஓகே ஸோ நம்ம ஏன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை பார்க்குறோம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு கலராக இருக்குது அதோடைய வேவ் லென்த் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கிறதுனால நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஓகே தேங்க்யூ